Karibu tena mtazamaji hapa ni BM Daily Politics. Baada ya wabunge 281 na moja kumwimpeach Deputy President Rigathi Gashagwa, viongozi pamoja na wazee kutoka kule Mlima Kenya wamemuomba William Samuel Ruto ili aweze kuingilia kati na kutatua hili swala la impeachment ya Rigathi Gashagwa. Na wazee wanamuonya William Samuel Ruto yale madhara ambayo yataletwa na impeachment ya Rigathi Gashagwa iwapo e, atafanywa impeachment na aende nyumbani. Na hawa wazee mtazamaji wangu wanawaonya wale wabunge ambao waliweza uh, kuvote kumimpeach Deputy President Rigathi Gashagwa wabunge kutoka pale Mlima Kenya. Wasisahau ya kwamba wananchi ambao waliwachagua e, wanawaangalia vile ambavyo wanafanya pale ndani ya serikali na hawa wabunge wamekuwa wakifanya kinyume na vile ambavyo wananchi wanasema. Wananchi wa Mlima Kenya wanapinga impeachment ya Rigathi Gashagwa na wameingilia kati sasa wakimuomba William Samuel Ruto aweze kumsamea Rigathi Gashagwa e, kwa sababu awali Rigathi Gashagwa alikuwa ameomba msamaa kwa mambo yote ambayo amewahi fanya e, ndani ya serikali ya kamkwaza William Samuel Ruto. Lakini William Samuel Ruto inaonekana yuko tayari kumpoteza Rigathi Gashagwa na kumuondoa ndani ya serikali ya Kenya kwanza na kumekuwa kukishuhudiwa maandamano mtazamo wangu kule Nyeri e, kuanzia ile siku ambapo wananchi walianza kushirikishwa ili waweze kutoa maoni yao kuhusiana na impeachment ya Rigathi Gashagwa e, kule Nyeri ambako ndio nyumbani kwake Rigathi Gashagwa kulianza kufanyika maandamano wakipinga impeachment ya Rigathi Gashagwa na huenda mtazamo wangu mambo yakazidi kuwa mabaya E, iwapo Rigathi Gashagwa atatolewa ndani ya uongozi wa serikali ya Kenya kwanza. E, viongozi pamoja na wazee kutoka kule Mlima Kenya uh, wameona ya kwamba William Samoe ni kama anataka kumsaliti Rigathi Gashagwa na ni kama alikuwa anamtumia tu Rigathi Gashagwa ili aweze kushinda kura za watu wa Mlima Kenya pale mwaka wa na mbili kwa sababu wao viongozi hawajui ni kwa nini e, imefikia mahali mpaka William Samuel Ruto anataka kumtoa Rigathi Gashagwa ndani ya uongozi wake. Na mtazamaji viongozi wengi sasa hivi hata wale ambao walikuwa wanampinga Rigathi Gashagwa wameungana pamoja ili waweze kumtetea. Kwa mfano yule e, mwanasheria Ndegwa Njiru ni mmoja ya viongozi kutoka pale Mlima Kenya ambao walikuwa wanampinga Rigathi Gashagwa. Lakini juzi wakati tuliona Rigathi Gashagwa aliingia kwenye bunge la kitaifa alikuwa ame, ameandamana na loya ndegwa njiru kumaanisha kwamba zile tofauti za kisiasa ambazo zilikuwa hapo awali wameweza kuziweka kando na sasa wasimame na Rigathi Gashagwa wamuokoe kutokana na hii impeachment ambayo sasa imetoka kwenye bunge la kitaifa imepelekwa kwenye bunge la seneti na baada ya siku kumi hivi e, wa Kenya watakuwa wanajua kama Rigathi Gashagwa ataendelea kuwa ndani ya serikali ya Kenya kwanza ama atatolewa na viongozi kutoka kule Mlima Kenya wanaendelea kumuomba William Samuel Ruto e, azungumze jambo asimamishe hii impeachment ya Rigathi Gashagwa na aweze kumsamea. Na mtazamaji nataka nikupe fursa kidogo uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa baadhi ya wazee kutoka pale Mlima Kenya ambao wanapinga impeachment ya Deputy President Rigathi Gashagwa. Sisi kama jamii ya Gikuyu na sisi kama watu ya mlima ni vizuri tunasema na tunaongea na wabunge tuwaulize yeye aliomba msamaha kama kuna kitu kizuri mtu anaweza fanya ni kuomba msamaha aliomba msamaha kwa bunge na akaomba msamaha kwa rais tafadhali msikize hiyo msamaha hakuna mtu ambaye hawezi kosea hata wewe mbunge kuna mambo huwa unaenda unakosea lakini watu hawatoi fimbo, fimbo kubwa ya kukupiga. Hata juzi wakati hii serikali ime tumeita broad based. Tukaona kiongozi wa nchi rais akiongea na kiongozi ule tunaita wa upinzani. Tukaona wakiongea na tumeona wamelete pati ya hiyo e, region katika serikali. Kwa hivyo hakuna mtu kwa Kenya hii kwa wakati huu 
hayuko kwa serikali hatutaki hii mambo ya hii ambaye siasa hii inaenda bunge igawanyisha wa Kenya jamii zimekuwa sikishikiriana jamii zimekuwa na peaceful coexistence hatutaki kuwe na mambo ya kuharibu hiyo uhusiano mwema tumesimama hapa watoto wetu wanaelekea kufanya mtihani na ni kitu ya kuhuzunisha sana tukienda kufikiria kwamba hao watoto hawataendelea na mtihani just in case tufanye maamuzi ambayo italeta machafuko kwa hii nchi ya Kenya vijana wetu jenzi hata nyinyi mko na jukumu kwanza mtulize mtulize ambao kidogo tuende kwa amani na tena pia sisi tuamuke usiku tuambie nyimaze Mungu atupe amani katika nchi wise men change their mind but fools never i think they are going to change what they have decided to do there come a time where the, uh, where the nation is more important than individual this time we want to take our nation to be a priority than what we have decided our mp please please change your mind to save our country to save the unity of all the community around to save our our country because we want peace be able to uh, empathize with them be able to understand them and uh, follow their wishes but um, it has not happened hivyo dio lachangu anaweza kuwa amekosea mengi hata kwa sisi kama wakikuyu na wale wengine lakini kama ameomba msamaha hiyo ndio ile jia maana sana sisi tunajuaga ya mwisho mtu kujitoa na kwa hivyo kama wasee tunasema watu wasikize na wakubali hiyo msamaha alafu tuambia mheshimiwa na sana sana kutoka kwetu wao sio walijichagua hiyo uongozi wao walipatiwa uongozi na wale watu waliwashagua kwa hivyo ni heri wao wanasikiza vile watu wanasema na hii ni mara ya pili ya kuelezwa na watu afuati kuligana afuati kuligana na, 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 na upendo wao tuliona juzi wakati wa finance bill wengi hata saa hii hawezi enda kwa na ni vibaya sana kama kiongozi hawezi tembelea wale watu waliwapatia uongozi sasa wameleta ingine sasa tuwaelezee kesho na tunawasihi kama wase hebu hakuna mtu akusikiza kwake kama watu walisema hataki hiyo maneno ya gashagua wewe ndio ukasema hivyo sababu hakuna ule mtu anataka kuogopa ni wale wale walikupatia kazi Ah dio alikuwa njili huko. Enda usikize na utoe sauti ya watu. Wacha kutoa sauti yako. Hayo ya vile umeelezwa na pengine na watu wengine. Kwa hivyo ya kesho mjue nyinyi ndio mtajiweka kwa moto au mjitoe kwa moto. Na sasa kama wasee sisi tunataka amani. Tunataka tuendelee na muendelee na uongozi wenu ukiwa sawa sawa ili watu wetu wasaindike. Ile kitu kingine nikitaka kuambia ni rais mwenyewe. Na nimueleze. Watu kutoka Mount Kenya walikuchagua kwa upendo mwingi sana. Pando upe, upendo mwingi. Tafadhali ukitaka wasaidie kuligana na hiyo upendo. Wasikize hata wao. Kwa sababu wao ndio walifanya kiwango kubwa uwe rais. Tafadhali usije ukalipa hiyo usuri na ubaya. Kwa hivyo tugekuuliza tu sikiza hawa watu. Usije uka, ukasemekana pengine wewe walikuchagua alafu ukawageuka. Leadership is about tolerance leadership is about patience leadership is about knowing you are leading those who elected you and those who did not elect you na mtazamaji watu wa mlima Kenya wanapinga impeachment ya Rigathi Gashagwa na hawafurahi vile ambavyo William Samuel Ruto anamsukuma Rigathi Gashagwa atoke ndani ya serikali ambayo waliweza kuitengeneza pamoja e, wanamuomba William Samuel Ruto aweze kumsamea Rigathi Gashagwa lakini mtazamaji it's too late kwa sababu tayari e, wabunge 281 wamekubali kumimpeach deputy president Rigathi Gashagwa na tayari wamemalizana na yeye pale kwenye bunge la kitaifa. Sasa impeachment ya Rigathi Gashagwa inaelekea kwenye bunge la seneti. E, na ikifika pale ripoti ambazo tunazipata kutoka kwenye bunge la seneti ni kwamba pia wao msimamo wao ni kama ule ule ambao ulifanywa pale kwenye bunge la kitaifa wanataka kumimpeach Rigathi Gashagwa na kumtoa ndani ya serikali kwa yale mashtaka kumi na moja ambayo yanawashinikiza hawa wabunge waweze kumimpeach Rigathi Gashagwa. Kwa hivyo itakuwa ni vigumu kwa William Samoei Ruto kumsamea 
Vigathi Gashago aendelee kuwa ndani ya serikali ya Kenya kwanza kwa sababu sasa hivi uamuzi upo pale kwenye bunge la seneti. E, unaona ile idadi idadi kubwa kutoka kwa bunge la kitaifa walikubali kumimpeach Rigathi Gashagwa. Haya linaenda kwenye bunge la seneti na hivyo hivyo ndio wamejiandaa wanamuongoja wa muimpeach na atolewe ndani ya serikali ya Kenya kwanza. Na kitu kimoja unastahili kujua mtazamaji wangu kabla ya hii impeachment ya Rigathi Gashagwa kwenye bunge la seneti, yani kwamba sasa hivi hakuna watu wengi ambao wanamsupport Rigathi Gashagwa asitolewe ndani ya serikali. Wale wa bunge wengi wanasupport Rigathi Gashagwa aende. Na unajua ni kwa nini mtazamaji wangu e, sasa hivi hapa nchini Kenya hakuna opposition. Opposition yenye ilikuwa inaongozwa na Raila Amolo Odinga tayari iko ndani ya serikali. Na kwa hivyo itakuwa ni vigumu kukataa anything yenye inapangwa na serikali ya Kenya kwanza kwa sababu Raila Amolo Odinga na serikali sasa hivi ni kitu kimoja. Wale ambao wamebaki kwenye upinzani ni wachache na hawawezani wakiwa peke yao bila idadi ya watu wengi kwenye upande wa upinzani ndio maana yake unaona hii impeachment ya Rigathi Gashagwa imekubalika na watu wengi zaidi lakini kama kungekuwa na opposition e, mtazamaji Rigathi Gashagwa angeenda ni venye tu sasa hivi hakuna opposition ya kumtetea uh, Rigathi Gashagwa lakini hacha tuone vile mambo yataenda kwenye bunge la seneti ambapo Rigathi Gashagwa ndio atakuwa anafika na ile evidence yake ili kujitetea e, kama atatumwa nyumbani ama ataendelea kusav kama deputy president yeye amesema hawezi ya karizain atashikilia msimamo wako wa kuendelea kujitetea kutokana na hii impeachment motion ambayo inaendelea kumkumba mtazamaji nitakomea hapo kwa sasa lakini usiende mbali nitakuwa na review punde na mengi zaidi ya kukufahamisha na kama ndio mara wa kwanza kujiunga nami na kuomba uweze kusubscribe hapa BMD Politics ili wa kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka